，姑奶奶，你还真不会去做饭了呀！坚决不做。哼，听我这么一闹腾，估计大家都排着队去校长那告我状了。哈哈，我就等着季大过了。我明白了，郑小婉是曹王喜欢的人，他能够明目张胆这样扰乱课堂秩序。不会是曹王授意的吧？这怎么可能啊！你的意思是说，曹王觉得咱们上课有点守旧古板，想让郑小婉来破一破？啊，有道理，是有学生反映，都说我的课有些古板了。被郑小婉这么一闹，课堂氛围好像确实好了很多。这……哎，哎，你别说。让他这么一蹭，叫某人，仿佛又有点焕发第二春的意思了。哼，醍醐灌顶啊！醍醐灌顶啊！咱们还是回去自省吧。嗯嗯嗯嗯，对，醍醐灌顶，醍醐灌顶。哎，醍醐灌顶。哎哎哎哎，醍醐灌顶啊！醍醐灌顶啊！自省自省。是。哼，我人高你。老师们都回去正常上课了，啊？怎么可能？人家说了，说你是曹王的人，说曹王让你点拨大家改进教学方式，这会儿都上课反省。点拨？神经病啊！哎呦，亏我搂着老邱跳那么半天舞。姑奶奶，你别闹了，你回去做饭吧，不然。我俩担不起呀！既然老师们都能忍，我就得找个不能忍的。嗯，上课。曾子曰。要强吻你，去校长那告我状呀，让我记大过呀。你再不松开，我就去刑部告你骚扰。嗯，骚扰在色高级教师是重罪，直接押往大牢发配充军。你试试看。叫行为艺术，你们就当没看到。站住！很难站住啊！自喜，站住！哎呦我去，司马老师这是愿意了吗？看什么看？读书。哥，我给你道歉还不行吗？闹着玩呢，你还真想告我呀？你这个恶女，行为如此出格，要不是，要不是卦象次次都与你有关，我早就把你……啊，嗯、卦象？你不会是暗恋我，偷偷卜卦吧？不对啊，我也没告诉过你我的八字啊。少装疯卖傻，说你到底是谁？接近我有何目的？我喜欢你啊！你不知羞耻。我现在禀告校长，把你赶出去！啊啊啊！别动！我我我留在这，是想要读书。读书？对，我想要学习。我每天看到大家那么认真努力、积极向上，特别是你司马老师，学富五车、出口成章，还特别正直、勇敢，我就觉得自己真是没用啊！所以我就想。就算让我承担季大过的风险，也总比留在厨房混吃等死强吧。哼，男人就喜欢拍马屁，不信你无动于衷。阿谀奉承，满嘴胡言。你见过谁为了离开厨房不惜承担季大过的处分？好了，司马老师，我不闹了，我是真的想要认真留下来学习的。可是你不是皇亲国戚，不能当学生啊。唉，当初。
，有人跟我说会帮我这个穷孩子留下来认真读书的，现在看来都是骗人的。嗯，行，那不当学生也行。有没有什么其他的办法可以留在学堂？班主任，是的，校长，我想进步，我想当代班班主任。我查过校规了，只要有代课能力，能教育好学生，任何人都可以申请的。没错，<笑>但我不批。啊，没错，<笑>但我不批。啊，为什么？你还好意思问我为什么？郑小婉，自从你来了书院，给我惹了多少麻烦，无视校规校纪，扰乱课堂秩序，公然骚扰老师。要不是曹王跟郑路保你，我早把你开了。校校长，我求求你嘛！在我面前你有什么？班门弄斧。你回去大可告诉曹王，只要有我吴用当一天校长，这书院就永远是学习的殿堂。校长，我知道您对我的行为非常不满意，我诚挚的向您道歉。可古语说得好呀，这浪子回头啊，金不换。咱们学校是国际学校，我们可以用美食潜移默化的影响外国学子，还可以从味觉上让他们理解大唐文化的博大精深，这不正是您的办学宗旨吗？瞧你这小嘴儿巴巴的，比我这鸟都厉害。哎呀，校长，我这不是也想让您看一下我的管理才能吗？更重要的。是想让您尝一下我这种心炖的肉骨茶的威力。出去。是进来喽，那我进进进，司马老师，我来感谢你了。小哲哲没有拒绝我，应该是有戏。司马老师，司马老师